subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel ee roju manam ee video lo intermediate valaku sambandhinchi intermediate second year students evaraithe unnaro so valaki physics four mark important questions aithe ee roju ee video lo chuddam amma so direct ga topic lo kaithe manu vachchedam and ikkada meer gamaninchinatlayite idi meeku andhra pradesh adhe vidhanga telangana ee rendu states ki sambandhinchi idi use avadam aithe jarugutadi so idi 100% syllabus 2023 amma okay na and evaraithe supply students unnaro vaallu kuda ee video anedi chodochu indulo unna important questions ela chadavali em cheyali enni chadithe saripoddu anedi kuda ninaithe video lo cheptunnu so video ni clear ga chuse prayatnam aithe cheyandi అండ్ రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్కి అవ్వియస్గా యూజ్ అయితే అవుతుంది అయితే మనం ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వీడియో ఇది సో ఫస్ట్ ఇయర్ వీడియోస్ కూడా రాబోతున్నాయి డెఫినెట్గా మీకైతే వీడియోస్ ఈ వీక్లో ఫస్ట్ ఇయర్ కూడా నేనైతే అప్లోడ్ చేస్తాను సో దిస్ ఈజ్ ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ లిస్ట్ వీడియో ఓకేనండి సో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఏ అయితే ఎగ్జామ్స్ అయితే మనకు జరగనున్నాయో ఆ ఎగ్జామ్స్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో డెఫినెట్గా మేము ఇందులో ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే లిస్ట్ ఉంటుందో ఈ లిస్ట్ మీరు అలా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోతే అన్ని ఫోర్ మార్క్స్ రాసి వచ్చేస్తారు ఓకేనండి ఎస్ అయితే అంటే మీరు ఎన్ని రాయాలి ఫోర్ మార్క్స్ సిక్స్ రాయాలి ఆ సిక్స్ రాస్తే సరిపోద్ది కదా సో సిక్స్ రాసేస్తారు అనమాట డెఫినెట్గా అయితే ఇక్కడ చూడండి రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యూనిట్ వీ హ్యావ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దీనికి సంబంధించి మనం ఎయిట్ మార్క్స్ కోసం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో మ్యాథ్స్ టూ బి మ్యాథ్స్ టూ ఏ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మీద వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అవి ఎస్ఏస్ అవ్వచ్చు షార్ట్స్ అవ్వచ్చు మీరు ఒకవేళ ఇంకొక చూడకపోతే మాత్రం కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేసి చూడండి అంటే ఎవరైతే ఇంకా కొత్తగా మన ఛానల్కి వచ్చారో వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి చెప్తున్నాను సో అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మన ఛానల్లో మనం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము ఇంకా చేసుకుంటాం ఫ్యూచర్లో కూడా అంటే ఈ మంత్ అండ్ నెక్స్ట్ మంత్లో మీ ఎగ్జామ్కి సంబంధించి డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అనుకునే టార్గెట్కి అంటే మీరు పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా లేదు అంటే యావరేజ్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారా లేదంటే ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారా అకార్డింగ్ టు యువర్ టార్గెట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన ఛానల్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగపడే విధంగా మీ అందరినీ మన ఛానల్ నడపబోతుంది కాబట్టి మన ఛానల్లో పెట్టే ప్రతి కంటెంట్ కూడా ప్రతి విద్యార్థికి ఉపయోగపడడం జరుగుతుంది అండ్ మన ఛానల్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది చాలా ఇయర్స్ కూడా మనం పెడుతూనే ఉన్నాం ఎంతోమందికి యూజ్ కూడా అయ్యింది కావాలంటే మన ఛానల్ మొత్తాన్ని చెక్ చేసి నచ్చితేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేదంటే లేదమ్మా బట్ డెఫినెట్గా వీడియోలో ఉన్న కంటెంట్ అయితే నేర్చుకోండి నేను చెప్పింది జెన్యున్ అనిపిస్తే మన ఛానల్ ఉన్న కంటెంట్ కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకొని మొత్తం చూసుకున్నాక మీకు నమ్మకం కలిగితే అప్పుడు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను చెప్పింది నిజం అనిపిస్తే మాత్రం ప్లీజ్ గివ్ అ లైక్ మీరు ఇచ్చే ఒక జెన్యున్ లైక్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైక్ అనేది డెఫినెట్గా కూడా పది మందికి ఉపయోగపడే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే లైక్ వల్ల ఇంకా పది మంది చూడబోతారు ఇంకా పది మంది నేర్చుకుంటారు మీలాగే వాళ్ళు కూడా పాస్ అయ్యి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోగలుగుతారు మా యొక్క ఫైనల్ టార్గెట్ ఏంటంటే మీరు ఎగ్జామ్ పేపర్ చూసిన రోజు ఇవన్నీ నేను ముందే చదివేశాను అనే ఒక ధైర్యంతో పేపర్ మొత్తం రాయాలనేది నా యొక్క కోరిక అండ్ ఆ యొక్క ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని మాత్రం మనం ఛానల్ పెట్టాం దానిలోని మన సబ్స్క్రైబర్లు మన సబ్స్క్రైబర్స్ లిస్ట్ అవ్వచ్చు వీళ్ళందరూ కూడా మీ మీలాగే చదువుకునే వాళ్ళు సో డెఫినెట్గా అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఇదనమాట రైట్ అయితే మనం చూద్దాం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే రే ఆప్టిక్స్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ సో ఇది మీకు సెకండ్ యూనిట్ అండి ఇందులో ఉన్న ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఎయిట్స్ అనేది ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాను కదా ఇప్పుడు ఫోర్ మార్క్స్ ఆ తర్వాత టూ మార్క్స్ అయితే డిఫైన్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ప్రూవ్ దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ డబుల్ ఇస్ ఫోకల్ లెంత్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డ్యామ్ షోర్గా ఎగ్జామ్లో పడే క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఎవరు కూడా వదలొద్దు అండ్ అన్ని యూనిట్స్ నేను ఇచ్చాను కాబట్టి అంటే ఫోర్ మార్క్స్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్లో అంటే పడే క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దానికి సంబంధించి అన్ని యూనిట్లు నేను ఇవ్వడం జరిగింది మీరు మాత్రం మీరు ఎన్ని చదవాలనుకుంటున్నారు ఎన్ని ఎస్ఏలు రాయాలను ఐ మీన్ ఎన్ని షార్ట్స్ ఇది షార్ట్స్ క్వశ్చన్ వీడియో కాబట్టి ఎన్ని షార్ట్స్ రాయాలనుకుంటున్నారు 
ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో క్రిటికల్ యాంగిల్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ వై డస్ ద సెటింగ్ సన్ అప్యర్ రెడ్ సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఎన్నో ఉన్నాయండి టోటల్ ఫైవ్ సిక్స్త్ ఏమో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్కి సంబంధించి ఫార్మేషను విత్ డయాగ్రామ్ అంటే ఆరు క్వశ్చన్లు ఈ ఆరు క్వశ్చన్లు చదివితే ఒక ఫోర్ మార్క్ పడిపోతుంది సో ఈజీగా వదలకుండా చదువుతారని అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే వేవ్ ఆప్టిక్స్ అండి సో ఈ వేవ్ ఆప్టిక్స్ లెసన్ ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ముందుగా డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ అంటే ఏంటి రెడ్ షిఫ్ట్కి బ్లూ షిఫ్ట్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ అదేవిధంగా డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఇంటెన్సిటీ అట్ ఎ పాయింట్ వేర్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అక్కర్స్ ఓకేనండి సో ఇంటెన్ ఇంట ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ సో లైట్ యొక్క ఇంటర్ఫీరెన్స్ అనేది ఎక్కడైతే అక్కర్ అవుతుందో అక్కడ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ మనం మ్యాథమెటికల్గా చెప్పగలగాలి ఓకేనా దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనమాట ఆ పాయింట్ దగ్గర జరిగే ఇంటెన్సిటీని మనం మ్యాథమెటికల్గా చెప్పగలగాలి అదే ఇదనమాట అరే వెట్ ద కండిషన్ ఫర్ ద మ్యాక్సిమమ్ అండ్ జీరో ఇంటెన్సిటీ ఇవి మీకు బుక్లో అంటే మీ కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేసిన బుక్ కావచ్చు లేదంటే మీరు నార్మల్గా బయట బై చేసుకున్న బుక్ కావచ్చు ఎక్కడైనా సరే ప్రతి బుక్లో కూడా ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా దొరుకుతాయండి మీరు ఎవరు వర్రీ అవ్వద్దు అసలు అండ్ ఇంకొక విషయం మీకు ఏమైనా పర్సనల్గా డౌట్స్ ఉన్నా రిగార్డింగ్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ కావాలన్నా వీడియోలు కావాలన్నా లింకులు కావాలన్నా ప్రజెంట్ అంటే మన ఛానల్లో ఉన్న లింక్స్ అన్నీ కూడా చాలామంది చూస్తున్నారు ఇంకా చాలామందికి కొంచెం కొత్తగా అంటే వెతకడం తెలియపోవడం అవ్వచ్చు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా ప్లేలిస్ట్లో వీటిలోని మనం పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ ఉంటాయి మీకు కూడా తెలుసు కానీ అది వెతికే ప్రయత్నం చాలామంది చేయలేరు తెలియక చేయరు సో వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి మీ అందరికీ కూడా నేను రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మన ఇన్స్టా ఐడి అనేది కింద లింకులు ఇచ్చాను అంటే ఇక్కడ చూడండి మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది అక్కడ ఎంటీహెచ్ ఐడి హరీష్ అని వస్తుంది సో మీరు అక్కడ నాకు మెసేజ్ చేస్తే మీకు నేను రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ హవర్స్లోని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కూడా నేనైతే ఇస్తాను పర్ఫెక్ట్గా అండ్ ఫాలో అవ్వండి మన ఛానల్లో మీకు ఎన్నో అప్డేట్స్ వస్తాయి ప్రతిది కూడా మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇన్స్టాలో కూడా మీరు ఫాలో అయితే నేను పెడుతున్న ఇంటర్మీడియట్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు డిగ్రీ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు ఇంకా ఏవైనా సరే ఫన్ఫుల్గా కూడా మనం అన్నీ కూడా అప్లోడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో యువర్ సపోర్ట్ ఈజ్ నీడెడ్ దేర్ ఆల్సో రైట్ అయితే నెక్స్ట్ థర్డ్ దట్ డస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్ ఐ మీన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హోల్డ్ ఫర్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ సో ఇంటర్ఫీరెన్స్కి డిఫ్రాక్షన్కి సంబంధించిన కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అద్దరిలో అని చెప్తున్నాడు సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అదేవిధంగా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్స్మిటర్ లైట్ వన్ ఏ పోలరైడ్ షీట్ ఈజ్ రొటేటెడ్ టూ క్రాస్డ్ పోలరైడ్స్ అదేవిధంగా హౌ డూ యూ డిటర్మైన్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఐ సో ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు చదివితే ఒకటి పడిపోద్ది అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ అండ్ ఫీల్డ్స్ అండి సో దీంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే కులూమ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఏంటి స్టేట్ అన్నాడంటే దాని యొక్క డెఫినేషన్ రాయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఇవన్నీ కరెక్ట్గా చూసుకోండి చిన్న చిన్న చదువు వదిలేకండి నేను ఎలాగే మీకు డైరెక్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ ఇంపార్టెన్స్ బాగా చదవచ్చు ఓకేనండి ఐదు ఆరే ఉన్నాయి కదా ఎక్కువ లేవు ఈజీగా ఉంటాయి అన్ని లెసన్ అలాగే ఉంటాయి సో చాలా సులువుగా ఈజీగా మీరు చదవచ్చు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఉన్న క్వశ్చన్ను చాలా నీట్గా టాప్ టు బాటమ్ ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చదవండి అమ్మా అప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి డ్రా నెక్స్ట్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ డై ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండి అలాగే డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అన్నీ కూడా డిరైవ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ అని ఉంటుంది మీరు ఎవరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సెకండ్ క్వశ్చన్లో కపుల్ యాక్టింగ్ అనే పదం పడుతుంది మీరు గుర్తుంచుకోవచ్చు థర్డ్ దాంట్లో చూసారా ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ అన్నాడు ఫోర్త్ది వచ్చి యాక్సియల్ లైన్ అన్నాడు సో ఇవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ చేంజ్ అయింది అదే నేను చదవడం జరిగింది ఓకేనా అది సో దాని మీనింగ్ అంతా కూడా మీరు మీ బుక్స్లో చూడవచ్చు వీలైతే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాను నెక్స్ట్ స్టేట్ గాసెస్లో ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఆ లా గురించి చెప్పాలి ఇది ఒక లెసన్ అండ్ చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి
కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సంబంధించి ఉంటాయి అన్నమాట సో దానికోసం మొత్తం రాయాలి అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ డై ఎలక్ట్రిక్స్ ఇన్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాలుగే ఉన్నాయండి ప్రతి దాంట్లో ఐదు నుంచి ఆరు అన్నాను ఇక్కడ ఇంకా నాలుగే ఉన్నాయి సో ఇలాంటి యూనిట్లు చాలా బాగా మీరు ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్టయితే మూవింగ్ ఛార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నటిజం దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ లెసన్ సో ఇందులో ఏంటంటే స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బయోట్ సార్వర్డ్స్ లా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ అలాగే స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యాంపియర్స్ లా అలాగే బేసిక్ కాంపనెంట్స్ ఆఫ్ సైక్లోట్రాన్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ముందు యాక్చువల్గా థర్టీ పర్సెంట్లో ఇది లేదనమాట తీసారు రిమూవ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా యాడప్ అయింది డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఓకేనా ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందులో కూడా ఫోరే ఉన్నాయి చూసారా నాలుగు వేసి క్వశ్చన్లు అండి చాలా ఈజీగా మీరు చదువుతారు అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాడు కానీ నా నెక్స్ట్ వీడియో కూడా మీకు కంటిన్యూస్గా ఈ మంత్ నుంచి మనకి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరలో ఉన్నాం కాబట్టి వీలైనంత వరకు వీక్కి ఫోర్ వీడియోస్ అయినా కనీసంలో కనీసం నేనైతే అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యూ మీ అందరి కోసం మాత్రమే కాబట్టి నేను మీకోసం అంత చేస్తున్నానని మీకు అనిపిస్తే నేను చేస్తున్నాను కానీ అందరికీ అది అనిపించదు కదా కొంతమంది మాత్రమే జెన్యున్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సో మీకు అర్థమైతే మాత్రం మా యొక్క కష్టం అనేది మీరు ఒక లైక్ చేసి ఒక కామెంట్ చేసి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకొని పది మందికి షేర్ చేస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ అయిపోయిందండి నాలుగు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇవన్నీ చదివేస్తే పక్క మీరు రాసి వచ్చేస్తారు ఫోర్స్ డిస్క్రైబ్ ద వేస్ ఇన్ విచ్ ఎడ్డీ కరెంట్స్ ఆర్ యూజ్ టు ఇన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ మీనింగ్ అక్కడ యాక్చువల్గా సో ఎడ్డీ కరెంట్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క యూజెస్ అలాగే అప్టెన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ టూ కోయాక్సియల్ సాలనాయిడ్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట ఇవి అలాగే ఏ పెయిర్ ఆఫ్ హెజెస్ అండ్ కాయిల్స్ హ్యాస్ ఎ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ హెజెస్ ఇవే సమ్స్ అనమాట ఓకేనండి ఫో థర్డ్ దవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ దవ్వచ్చు ఇవి సమ్స్ ఓకేనా రైట్ ఫోర్త్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అది కూడా సాల్నాయిడ్ రిలేటెడే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఎడ్డీ కరెన్స్ వస్తుంది అది మిస్ అయితే ఇవి రావచ్చు అంతే ఓకేనా ఎనీవే మీరు అన్నీ చదువుతారు కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఇది అనమాట సో ఇది ఒక లెసన్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అండ్ మ్యాటర్ సో ఇందులో ఉన్న క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్గా ఇది ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కావు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అప్పుడు నేను మళ్ళీ అప్లోడ్ చేస్తాను బట్ ఒకవేళ ఫోర్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇవే ఉన్నాయి అందుకు నేను ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఎలా ఇచ్చిన రాయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను అన్నీ ఇస్తాను ఇంపార్టెన్స్ ఓకేనా అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా ఉన్నా ఈజీగా ఉన్నా మీరెవరు కూడా లాస్ అవ్వకూడదు దాట్ ఈస్ ద మెయిన్ గోల్ ఓకేనా రైట్ అయితే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటి పొటెన్షియల్ ఆన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు టర్మ్స్ మీద ఇవ్వచ్చు ఇస్తే జస్ట్ అన్ని చదివే చూసుకొని లేకపోతే లేదు పర్లేదు ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద డీబ్రోగ్లీ వేవ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ యాక్సలరేటెడ్ త్రూ ఏ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ వోల్స్ అని అడుగుతున్నాడు ఇవి రెండే అండి అండ్ ఇది మళ్ళీ మెయిన్ చాప్టర్ అది ఒకటే ఆ జ్యువెల్ నేచర్ మాత్రమే మీకు టూ మార్క్స్ది యాటమ్స్ ఈ యాటమ్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ పక్క బోర్స్ థీరీకి సంబంధించి వాటి యొక్క లిమిటేషన్స్ లిమిటేషన్స్ అంటే డ్రాబ్యాక్స్ అండి తప్పులు ఓకేనా హైడ్రోజన్ ఆటమ్ మీద బోర్ థీరీ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క లిమిటేషన్స్ రాయమంటున్నాడు సో మీరు అక్కడ బోర్ థీరీ అంటే ఏంటి చదవాలి లిమిటేషన్స్ చదవాలి అన్నీ చదువుకుంటే అంటే దాని రిలేటెడ్ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చి రాసేయచ్చు ఈజీగా డిస్క్రైబ్ రుదర్ ఫోర్డ్ ఆటమ్ మోడల్ ఓకేనా రుదర్ ఫోర్డ్ మోడల్ కోసము వాటి యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ అలాగే డీ బ్రోగ్లీస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఇవన్నీ రాయాలన్నమాట అదేవిధంగా నోట్ చేసుకోండి ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రా లైన్స్ సో స్పెక్ట్రా లైన్స్ మీకు ఉన్నాయి కదండి లైమను బాల్మర్ సిరీస్ సో దానికి సంబంధించిన క్వశ్చను దాంతోపాటు ఒకవేళ అడిగితే మీకు షార్ట్లో లేదా ఎస్ఏలో కానీ మీకు ఇది కూడా అడుగుతాడు అనమాట ఏంటది అంటే ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ బాల్మర్ సిరీస్ ఈ సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ యాంగ్స్ట్రమ్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద
ఓకేనండి హాఫ్ కి ఫుల్ కి నాండు నారు గేట్స్ యూనివర్సల్ గేట్స్ ఇవే ఇక్కడ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి ఐదే ఉన్నాయి అయిపోయింది సో చాలా ఈజీగా ఉందని నేను కూడా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఈ కెమిస్ట్రీ అవ్వచ్చు మిగతా సబ్జెక్టులా కాకుండా ఇది కొంచెం చాలా ఈజీగా మీరు అందరూ చదువుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇవే ఉన్నాయండి ఈ లెసన్లే ఉన్నాయి సో ఈ లెసన్లన్నీ మీరు ప్రిపేర్ అయిపోయి మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పది మందికి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్